Pues nada, hemos dejado a Rodolfo el caballo. Estamos en el Foret de Meniel d'Orscam Carlepont. Y es hora de cosas guays. Es hora de cositas guays. ¿Ah? Me quito los brackets. Que son, como sabéis, estos que aunque estén un poquito ahora chungos, hay brackets de estos invisibles. Doctor Smile. Si me dais en mi perfil y estáis interesados, interesadas para vosotros, vuestros niños o alguien conocido o amigos, creo que, creo que no, lo sé. Con el código que tenéis en mis cuentas de Instagram, TikTok, etc., os ahorráis 300 euros. ¡300 pavetes! Lo puedo decir más alto, pero no más claro. 300 pavetes. A ver, el camión que me, me la lía o no. Joder, si me la lía el, el camión. 300 pavetes, doctor Smile. Así que, si quieres que te alineen los piños, tu dentadura, te lo miras, te hacen un estudio y depende de cómo los tengas, pues pagarás entre 800 y 1200, una cosita así y con el descuento pues te quedan nada y realmente va bien. Yo lo estoy usando, llevo ya una, unos meses y y ni visitas al doctor, ni brackets metálicos, ni suciedad cuando como, cuando como me los quito, el plastiquito, me lo vuelvo a poner, 20 horas al día, 22 horas al día, no molestan, no crean llagas y realmente alinean muy bien. Luego si queremos una, una sonrisa Hollywood etcétera, etcétera, pues ya buscamos otra cosa. Pero si queremos con un presupuesto reducido, Doctor Smile va muy bien, trabaja muy bien, son eficaces y te queda dentro de nuestras posibilidades y nuestro presupuesto, pues una dentadura guay. Unos dientes alineados y bonitos. Y luego los extras y el turbo y el tabi y el... Lo que quieras echarte de más, blanqueamiento dental o lo que sea, pues eso ya viene extra. Y si queréis, como mucha gente, muchos famosos, unos piños perfectos y blancos y tal y pascual, pues recordad que muchos de los actores y actrices las bocas las tienen artificiales. Todo es de cerámica y todo es falsaco. Y así se aseguran de tener siempre una dentadura perfecta. Esto es un secreto que quede entre vosotros y yo. Pero es la realidad. Muchas veces, ya de jóvenes, en Estados Unidos se alinean y se ponen brackets desde que eres pequeño. Es algo cultural, más extendido que en Europa y más extendido que en España. Y que en muchos países de Latinoamérica también. Es una práctica de... Que todo niño cuando es joven le ponen brackets para tener dentadura perfecta pero también muchos ricos cuando ya tienen 40 50 60 y los dientes ya los tienen hechos polvo de calidad pues cerámica al canto y boca nueva en una semana tienes una semana una, una boca perfecta blanca y para Tirar 30 o 40 años más. Eso sí, te vale un pastón. ¡Ay! Bueno, al tema, que no sé por qué estamos hablando de, de, de Hollywood. Mira, el pan chocolate. La pera. A ver. Sí, sí, estamos en el bosque. Y el pan chocolate que ha quedado, como sabéis, que están vacíos por dentro. Pues vamos a comerlo. A ver si... Oh. Mm. Bueno, está bueno. Está bueno. Bueno, pero no espectacular. Lo cual 
Yo me pensaba que lo habrían hecho ellos, pero creo que esto es eh, de esto que lo compran congelado y lo ponen en una máquina y punto. No es de cosecha propia, ¿eh? Esto no lo han hecho ellos. Esto lo han comprado a 10 céntimos o a 15 céntimos, congelado. Horno y ya lo tienen. Porque si vais a algún horno del Carrefour o el Maxipa o Maxipan o cualquier horno de estos rápidos de gasonera y tal, es la misma calidad. Calidad. Mm. Mm. Pero entra. Buah. Entra muy bien. Mm. Mm. Está bonita, ¿eh? La zona. enterado que llevaba detrás que llevaba detrás este camioncito no sabía no he podido ver qué era mm, bueno pues el pan chocolate yo le pongo un 5 porque es de estos industriales pero cualquier mañana así tonta entran verdad entran y están ricos ricos un poquito de chocolate de azúcar para energía hoy y aquí se nota que ha llovido ¿eh? está el suelo húmedo y las vistas son preciosas es que no me podéis decir lo contrario qué bonito y encima solete que creo que han dicho que estaría así nubladete pero Yo tengo calor. 12, 13 grados seguro que estamos. Seguro, segurísimo. Qué bonito. La vuelta al ruedo. Pues eso. Y ahora el buyuyu. A esto yo le llamo buyuyu. ¿Cómo lo llamáis vosotros? Ponedlo en el chat, va. ¿Cómo lo llamáis? Pues una caracola. Yo le llamo Buyuyu. Y tiene crema y tiene pasas. Pasitas. Que hay gente que las odia. A mí no me desagradan. Unas pasas. Mm. Pasas de las pasas. Pues bueno, más para mí. No te molan las pasas. A ver, siempre que hay, y como frutos secos y hay pasas, pues si hay muchas, las aburrezco fácilmente, como todo el mundo. Pero unas poquitas aquí, con un poquito de crema y tal. Muy bueno. había un perrete detrás hoy estoy lento, ¿eh? hoy estoy lento pero bueno, tampoco tengo por qué fijarme en todos los coches luego lo voy a mirar porque hablando de perretes ¿tenéis algún perro favorito? ¿alguna raza favorita? si sí, no, sois más de gatos bueno, pues si os gustan los gatos ni que sea por no por tener un perro pero si sois de gatos Podéis reconocer que os gusta algún tipo de perro. 
perro salchicha, es súper gracioso y bonito. Sí, los patos también sois bonitos. Muy bonitos. Mira cómo vuelan hacia Finisterre. Hostia, se ven, se ven bien, ¿eh? Se ven aún los patos. Que se han quejado porque hablamos de perros y no de patos. Pues perretes, un perrete 